სახელისუფლებო ჟურნალის და სახლის დაჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე გიორგი ბოლქვაძე უნდა შემოგვიერდეს და მან უნდა მასთან ერთად ვისაუბრეთ ამ თემის შესახებ გიორგი მობძანდე გიორგი საღამოში დობისა მოკლედ საინტერესო სათაურიდან გამომდინარე თემასაც ალბათ ძალიან დიდი აქტუალური გამოკვირის და გიორგი პირველი კითხვა გვექნება შენთან რატომ დაინტერესდი ამ თემით რატომ მაინც და მაინც ეს საკითხი ა მოგესალმებთ ივან ჯი პროექტში მე ვისაუბრე ჩვენს მაყურებელს ა თემით დაინტერესდი ხედა გამოდიოდა ბოლო რამდენი მეტრის განავლობაში სოციალურ გზაში საკმაოდ აქტუალური იყო ერთ-ერთი პოლიტიკოსის განცხადება ინიციატივა რომ შესაძლებელი იყო ასე თქვა ჭარბიწონის კონტროლი და ამაზე სახელმწიფო სახელმწიფოს უნდა დაეწყო რეგულაციები კონკრეტულად კი უნდა გაიზარდა იმ პროდუქციების ფასი რომელიც დიდი რაოდენობით შაქარს შეიცავდა სწორედ აქ თანგამდინარე დავინტერესდი ამ თემაზე მოქალაქეები რას ამბობენ გიორგი როცაც შენ მუშაობდი ამ საგზებზე საუბრობდეთ მოქალაქეების პოზიციაც მოისმინე რა არის მათი პოზიცია უნდათ მსგავსი რეგულაციები თუ არა ა ჯიჯი ხო ან მოსახლე გამოკითხვა გავაკეთე პირველში იმ საცო გამერკვა მოსახლეობა რას ფიქრობს და ცოტა მოსახლეობის პოზიცია არის რაღაც ერთ მხარეს იწევა ძირითადად და თვლია რომ ეს უნდა იყოს რაღაც ცნობიერების სამაღლება მოსახლეობაში თუ რაც კოების რაციონის არაფასი ზრდა და რა თქმა უნდა ეს არის მოქალაქე თვითონ მოქალაქე თვლია რომ ეს არის მათი პრობლემა თვითონ უნდა იზრუნონ თავიან ჯანმრთელობაც და გარეგნობაც ია გიორგი საინტერესოა თემას აქვს მრავალი მხარე ფსიქოლოგიური სამართლებრივი ასევე სამედიცინო ჩვენ როგორც ვიცი ჩვენ სიუჟეტი გაქვს მომზადებული და აი ამ მიმართულებით თუ იქნება საუბარი ისე საუბრე შენ ზოგადად აა კიკი ანუ შევეცადე რომ საკმაოდ ანუ რაღაც ერთფეროვანი არ გამოსულიყო ჩემი სიუჟეტი და ასევე ჩავწერე ქეთიბერიძე რომელიც არის ფსიქოლოგი ჩავწერე დიზაინერი ნინია მარსალკინა და ასევე ჩავწერე ფორმენტალის დირექტორი ნათია ომერაძე ანუ მოკლედ დიზაინერის რჩევაც გაქვს გათვალისწინებული შესაძლოებლად მაგრამ მოყურებო მაინცის რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა დიზაინერების და მოდელების მიმართ არის წონწონა და ეს ტენდენციები ალბათ ყველაზე კარგად დიზაინერმა ვიცი სამის პარამეტრები ანუ 70-80 სესია ზოგადად ნორმალური ეს მაგრამ დიზაინერების ზოგადად მოსაზრება ამ მიმართულებით როგორია ვთქვა რას ფიქრობენ ახო ანუ მეც აი ხაწავა წმი არ ვიცოდი თუ ამ მსგავსი პრეცედენტი შეიძლებოდა ყოფილიყო უბრალოდ აღმოჩნდა რომ ჭარბიწონი ან ადამიანებზე ანუ არც თუ ისე დიდი არჩევანი აქვთ მათ როდესაც შეძენა და ასე თქვა უნდა ტანტამოს სამოსი შეძენა სწორედ აქედან გამომდინარე საკმაოდ ანუ საინტერესო იყო ჩემთან მაგალითად ნინა მასალკინასთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ის სპეციალურ ხაცქვის რომელიც არის ჭარბიწონი ან გოგონებზე გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ მსგავსი ხაცი იყოს არამარტო ჩვენ და რამეც ზოგადად მასშტაბურად ბოლო სანო და სანა ზომებზე ამოვდი შენ სანა სიუჟეტს ჩვენს პირ მომზადებულს ალბათ ლოგიკური კითხვა გამიჩდა საინტერესოა როგორ ფიქრობთ უნდა გონდროს წონა სახელმწიფომ თუ საკუთარ თავს უნდა დაუთმო უფრო მეტი დროი სახელმწიფო მიზნო შეიძლება მე ცოტა მე ცოტა რაღაც არის სხვანაირად ფიქრობ პირველში ფიქრობ რომ ეს განათლების სისტემასთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ ანუ ეს არის პირადი ადამიანის წონა და უბრალო სანამ ვივალდი გამდრო რა ვიღაცა დაავადება დავაწყობო და აღიქოს ამაც იქ გამდე უნდა ვაკა წარმოთ ჩვენ ჩვენი სწორი კვება და სწორედ აქედან გამდინარე უნდა ვისწავლოთ ეს განათლებაში უნდა მიიღოთ ეს წონა თუ არ გვექნება ცოდნა მე შესაბამისად შეიძლება რაღაც ეს და ჯანმრთელობას მოდ მადლობა გიორგი რომ იყავით რა შენ ჩვენთან ერთად რა სიუჟეტის ვიყავით შენ თვითონ შეგილია და ანუ სო შენ იმ სიუჟეტი რას ნახავს მაყურებელი და ეს შემდეგ აა ან როგორც უკვე აღმოჩნდა მას მაყურებელს საშუალება ექნება ჩემ სიუჟეტში ნახოს გამოკითხვა ანუ რა თქმა უნდა სხვადასხვა მოსაზრება ასევე ფსიქოლოგიის დიზაინერის და ასე თვითონ კონკრეტული პიროვნები 
ტონის, რომლებიც 90 ჭარბი ტონის გამო ბულინგისან აც ანუ ხავს ისე თე და მე ჩატრილი ვინც მაგალითად ჭარბი ტონი. და გიორგი, ჩვენი სტუმარი იყო თავისუფალ ჟურნალზე საქმის და აჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტის სიტყვის თავისუფლების ხალდაჭერის მონაწილე გიორგი ბოლქვაძე და ვნახოთ მის მიერ მოზადებული სიუჟეტი და ჩვენ დაბრუნდებით. არის ცხარა ჭარბიწონა მოქალაქეებში პრობლემა და ვინ უნდა აკონტროლოს ჭარბიწონა ამის შესახებ ჩვენ გავიგეთ გამოკითხვის საშუალებით თემი არის მოქალაქეებმა ვარა მე მგონი მოქალაქეების მე მგონი თვითონ მოქალაქეები თვითონ ადამიანმა მოქალაქემ მოქალაქე რა ვისაც უნდა ჭამოს ვისაც უნდა არ ჭამოს რა უნდა არეგულირო ჭარბიწონა მოქალაქეთა ასეთი ერთსულოვნების მიუხედავად მარია მუთიძე იმ რამდენიმე უსიამოვნო ფაქტს იხსენებს როდესაც წონის გამო მისთვის უხეშადაც კი მიუმართავთ. ყოფილა ხო შემთხვევები რაცა რაღაც ხაზი გაუსვამ თიმაზე რო ვთქვათ შეიძლება რაღაც ჭარბი წონა მაქვს თუ რაღაც კარგად ვერ გამოიყურები იმ წონის რაც მაქვს მაგრამ ფიქრობ რომ ეს სადაც არა სერიოზულია. ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე თავის გარეგნული გამოხატულება და ასე რომ მე მგონია რომ რაღაც მისი წონის თუ თმის ფერის თუ ასე შემდეგ ადამიანის გამორჩევა არის ერთგვარი დისკრიმინაცია მაკუთხით. გარდა ამისა, მის მეხსიერებას ქართველი პოლიტიკოსების ოქროს და თან ღიმილნარევი ფრაზებიდან ერთ-ერთი ძალიან მკაფიოდ შემორჩა. ცნობილი პოლიტიკოსის განცხადებით, რომ თითქოს თუ ადამიანი ღარიბია, გამხდარი უნდა იყოს და თუ ბევრი ფულია, აქ ესე იგი მსუქანია და ნუ რაღაც რეგულაციები უნდა არსებობდეს ამაზე არის, ანუ რა მე მგონია რომ ბაღი საბავშო ბაღში განხილვის თემაა და არა პარლამენტში. ცონის დაკლების არაერთი მიზეზი არსებობს. ზოგი სუბიექტურია, ზოგიც ნაკლებად. ფსიქოლოგი კეთი ბერიძე რამდენიმე ვარიანტს გვთავაზობს. თავარი არის რა რა არის ამის მოტივი, ანუ რის გამო ცდილობს ადამიანი დაიკოს წონაში. რა არის ამის უკან რა დგას, რა ინფორმაცია დგას. მოტივი შეიძლება იყოს თქვათ ის რომ გაცილებით ლამაზად გამოიყურებოდეს, თანამედროვე სტანდარტებს შეესაბამებოდეს. ანუ ვიღაცისთვის მოტივი არის ის რომ იყოს უფრო ჯამთელი. შეიძლება თუ არა რომ წონაში კლები საკითხი არა თავად ადამიანის, არამედ სახელმწიფოს მიერ რეგულირებადი გახდეს. გარედან დარეგულირო ჭარბი წონა ძალიან რთული საკითხია. ეს თითოეული ადამიანის შინაგანი მოთხოვნილება და მოტივია. ანუ თუ მოტივი არ არსებობს, ფსიქოლოგიური მოტივი შეცვალო, შენი წონა გარედან ამას ვერ გააკეთო. წონის კორექცია ეს ტერმინი ალბათ უცხო არაა. საინტერესოა ყველაზე ხშირად რა მოტივით ცდილობენ ადამიანები საკუთარი სხეულის ფორმის ცვლილებას. ყველაზე ხშირად ვიზუალური ცვლილება, მოხდენილობა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. თვითონ ხებულობენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებამდე მაინც რაღაცა ბიძგი აქვთ ან მეგობრების, ან ოჯახის წევრების. სილამაზის სტანდარტების ერთ-ერთი კანონმდებელი მოდა, სანამ ნინა მასალკინა გავრცელებული სტანდარტების წინააღმდეგ წავიდო და მან მცირე კვლევა ჩაატარა. აღმოჩნდა რომ გამოკითხულთა თითქმის 70% არიან ჩვენი პოტენციური მომხმარებლები, ანუ ჭარბიწონის ადამიანები. ვიყავის პეტიტით და ჭარბწონიანით ორსულობის დროს და შესაბამისად რთული იყო ჩემთვის მაღაზიაში პოვნა ისეთი ტანსაცმლის რომელიც მე მომეწონებოდა ან მომერგებოდა. სილამაზე სტანდარტებთან ერთად კიდევ ერთი პრობლემა სამოსი სტანდარტებია. როგორ იკერება და როგორ უნდა იკერებოდე სტანსაცმელი ჩვენი სხეულისთვის? სტანდარტებში იკერება ყველაფერი ის კარგი ბრენდები რომელიც მე მიყვარს ძალიან, რომელიც მუშაობს პატარა ასევე დიდსამებზე, სანტიმეტრებში ზრდიან თარგებს და ეს ყველაფერი არ ერგება რეალურად ჭარბიწონის გოგონებს, არ ჭარბიწონის მქონე გოგონებს, იმიტომ რომ მათი პროპორციები ცხვანერი არ არის უბრალოდ გაზრდილი ფიგურა სანტიმეტრებში. არჩევანში რომელიც საკუთარი სხეულის ფორმას უკავშირდება, არავინ უნდა ჩაერიოს. ეს თავიდან ბოლომდე ჩვენი თითოეული მოქალაქის გადასაწყვეტი